a very good morning to all so today we are going to discuss about the transport layer the transport layer nanu namukku arey myso osi le fourth layer aan transport layer nu parayunnathu network layer nu thottu mugalilayittana transport layer ullathu and nammude tcp ip reference model lum open systems interconnection adayathu osi iso osi model lum transport layer nu parayunna layer namukku kaanan pattu okay and the transport layer endha nu cheynathu നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് എൻഡ് ടു എൻഡ് സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സെൻ്റർ അറ്റ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് എ റിസീവർ അറ്റ് ദി അനദർ സൈഡ് റൈറ്റ് സോ ഈ സെൻ്ററും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു എൻഡ് ടു എൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ടു ഹോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസസ് ഉണ്ട് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റ് ഡാറ്റ സ്ട്രീം സപ്പോർട്ട് റിലയബിലിറ്റി ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എൻഡ് ടു എൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഡാറ്റ സ്ട്രീമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ആ ഡാറ്റ സ്ട്രീമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് അതായത് നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ ലെസ് സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ ദി പ്രോട്ടോകോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ഷൻ ലെസ് വി വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ യു ഡി പി ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസ് എ ഡാറ്റഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി ആൻഡ് യു ഡി പി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ലെയറിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ വൺ ബൈ വൺ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടി സി പിയുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം സോ ടി സി പി പ്രൊവൈഡ്സ് എ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് റിലയബിൾ ബൈറ്റ് സ്ട്രീം സർവീസ് ബൈറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം സ്ട്രീം ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റേനെ സെൻഡർ ടു റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടി സി പി അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലേ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സെൻ്ററിനും റിസീവറിനും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഇടയ്ക്ക് ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡെഫിനറ്റ് ഓർ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഫിക്സഡ് പാത്ത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സി പി ടി സി പി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടി സി പി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെൻ്ററിന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് റിസീവർ റിസീവ് ചെയ്യണം സോ ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫൈൻഡ് പാത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൻ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ അപ്പോൾ ടി സി പി ആദ്യം ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സക്സസ്ഫുൾ ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റ സ്ട്രിങ് ടു ദി റിസീവർ ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിലയബിൾ ആണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പാത്ത് ആകുമ്പോൾ ആ പാത്തിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻസിന് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല അല്ലേ so it will be reliable and it is a full duplex protocol what do you mean by full duplex okay appo nammal ipo connection fix cheyunu allengil connection establish cheyunu then aa connection lude irikku nammal complete byte streams ni allengil data ne bytes aake nammal ingane one by one aite ingane transmit cheyundondirikkam so full duplex ennu vanna namukku correct is a type of communication model right so full duplex nu vanna it is simultaneous transmission in both directions appo oru connection undayirikkum and in between uh, sender to receiver and receiver to sender both directional uh, communications um, simultaneously namku cheyan pattu and also tcp includes a flow control mechanism flow control mechanism nammal endinu vendittana use cheynathu sender um receiver um thammulla synchronization vendittana use cheynathu alle sender send cheyna byte streams ne receiver end cheyanam receive cheyidondirikkanam adu pole nammal അതായത് ഇപ്പം രണ്ടും സ്പീഡ് സിങ്കണൈസേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത കേസിൽ റിസീവറിന് അറിയണം സെൻറ്ററിന് എത്ര ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര എത്രയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ സൈസ് അതിനനുസരിച്ച് വേണം റിസീവർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടി സി പിയിൽ എന്ത്
രണ്ട് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് മെഷീൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദി ആർ സപ്പോസ് ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ടി സി പി സോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സെൻട്രൽ സൈഡിലും അല്ലെങ്കിൽ റിസീവർ സൈഡിലും പ്രോസസ്സുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലെ പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൂ ബി സം പ്രോസസ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടി സി പി സോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു കണക്ഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെൻട്രൽ സൈഡിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആൻഡ് ദി റിസീവർ സൈഡ് സോ ഇത് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ടി സി പി കണക്ഷൻ ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്ടിങ് ദി ടു എൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ രണ്ട് എൻഡിലും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ സോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈച്ച് സോക്കറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ദ പെയർ ഐ പി അഡ്രസ് കോമ പോർട്ട് നമ്പർ അപ്പം ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സൈഡിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും റിസീവർ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ റിസീവർ സൈഡിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പോർട്ട് നമ്പർ ഏത് പോർട്ടിലോട്ടാണ് ഈ കണക്ഷൻ ആ കണക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടി സി പി ഹെഡർ ആണ് അപ്പോൾ ടി സി പി ഹെഡറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഫീൽഡും എന്തിനാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം സോ ആക്ച്വലി ഡാറ്റ ടി സി പി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഇൻ എൻ ഐ പി ഡാറ്റാഗ്രാം ഒരു ഐ പി ഡാറ്റാഗ്രാമിനെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി സി പി ഡാറ്റ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സൈസ് ഈസ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ബൈറ്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ലെങ്ത് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഫിക്സഡ് ആണ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഈസ് വട്ട് ലൈക്ക് വാരിയബിൾ സൈസ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫീൽഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സോഴ്സ് ബോർഡ് നമ്പർ ആണ് അപ്പം സോഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഏത് മെഷീനിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റാഗ്രാം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡാറ്റാഗ്രാം മീൻസ് ഏത് മെഷീനിൽ നിന്നാണോ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ട് നമ്പർ അഡ്രസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദി ടി സി പി പ്രോസസ്സ് വിച്ച് ഇസ് റിസീവിങ് ദ ഡാറ്റാഗ്രാം ഏതാണോ അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെഷീൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് സൈസ് ആൻഡ് സീക്വൻസ് നമ്പറിൻ്റെ ഏറ്റവും മീൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ സൈഡിലാണ് അതായത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻസിന് റീഓർഡർ ചെയ്യുക അതായത് ആ ടോഫ് ഓർഡർ ആണ് അറൈവിങ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റീഓർഡർ അല്ലേ ബഫറിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് റീഓർഡർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് വേണം ഫൈനൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ആൻഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മീൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൗ ഐ ആം എക്സ്പെക്ടിങ് ദ പാക്കറ്റ് ത്രീ അല്ലേ അതായത് അടുത്തതായിട്ട് അറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ആണ് സോ അതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ടു റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് തേർട്ടി ടു ബേറ്റ്സ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്നോളജ്മെൻറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് റിസീവർ നെക്സ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സീക്വൻസ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആണ് കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ്
പിയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും ടി സി ബി പിയേഴ്സ് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും നിൽക്കുന്ന ഡിവൈസസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ പാസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് ഫ്ലാഗ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യു ആർ ജി യു ആർ ജി മീൻസ് അർജൻ പോയിന്റർ this bit indicates whether the urgent pointer field in this packet is being used adhayad ee packet illulla urgent pointer ennu parnna or field undu ee field nammal use cheyunnundengil it will be set to 1 and next is ack this bit is set to indicate the ack number field in this packet is valid adhayad ee packet ile nammal ippum ee header nath evada acknowledgement number set cheyidittundengil adu valid aanu ennullor indication vendittu nammal endu cheyum ack വൺ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അക്നോളജ്മെന്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സി കെ ഓൺ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വാലിഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പി എസ് എച്ച് പി എസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേസ് ദി പുഷ്ഡ് ഡാറ്റ പുഷ്ഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റിസീവർ ഈസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ഡെലിവർ ദി ഡാറ്റ ടു ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അറൈവൽ ആൻഡ് നോട്ട് ബഫർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലൈ ഫുൾ ബഫർ ഹാസ് ബിൻ റിസീവ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോർട്ടൽ അല്ല ഡാറ്റയും പാക്കറ്റ് ബൈ പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ബൈ സെഗ്മെന്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ബഫർ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനെ റീഓർഡർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ പുഷ്ട് ഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ മീൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ബഫർ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം റിസീവിങ് ആ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷന് ഡയറക്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക നോ നീഡ് ടു ബഫർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആർ എസ് ടി ആർ എസ് ടി മീൻസ് റീസെറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റീസെറ്റ് എ കണക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം കൺഫ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു എ ഹോസ് ക്രാഷ് ഹോസ് സം അതർ റീസൺ അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ ആ കണക്ഷൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർ എസ് ടി ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എസ് വൈ എൻ എസ് വൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംഗർണൈസേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇസ് യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കണക്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാക്കറ്റ് ഇൻ ത്രീ വേ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഹാസ് സിങ് വൺ ആൻഡ് എ സി കെ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂസ് ഈ രണ്ട് ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് റിക്വസ്റ്റ് ആണോ റിപ്ലൈ ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ സിങ് ബിറ്റ് വണ്ണും എ സി കെ ബിറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണക്ഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻ സെക്കൻഡ് കേസിൽ സിങ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എ സി കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദി കണക്ഷൻ ഈസ് സോറി ദി ആക്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് കണക്ഷൻ റിപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിംഗ് ഫ്ലാഗ് നോക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിൻ എഫ് ഐ എൻ അപ്പോ ദിസ് മീൻസ് ഫിനിഷ് സോ ദിസ് ബിഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റിലീസ് ടു റിലീസ് എ കണക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കണക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആക്കുന്നത് മീൻസ് വൺ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ So, it specifies that the sender has no more fresh data to transmit. However, it will retransmit any lost or delayed packet. Also, it will continue to receive data from the other side. So, if we finish this, we will have a communication that we have to send the connection release in the indication. That is, the sender has no more data to send the data. Already, the sender has no more data to send the data. The sender has no more data to send the data. Otherwise, the sender has no more data to send the data. Okay. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വിൻഡോ സൈസ് വിൻഡോ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് ഹൗ മച്ച് ബഫർ സ്പേസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഇൻകമിങ് ഡാറ്റ അതായത് ഇൻകമിങ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ബഫർ സ്പേസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ബഫർ സ്പേസ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടി സി പി ചെക്സം ചെക്സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എയർ കറക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ കോഡാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെക്സ് എം വാല്യൂ എന
ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്